రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలనలో ఇసుక అది అదొక అదొక సమస్య కాదు అది కొత్త ఉండే సమస్యల్ని పరిష్కరించడం ప్రభుత్వం బాధ్యత లేని సమస్య ఈయన కొనుక్కొని వస్తాడు ఈయన మే ముప్పై ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తే ముఖ్యమంత్రిగా సెప్టెంబర్ ఐదు వరకు ఇసుక ఉండకూడదు అంటాడు ఇసుక మేము ఉచితం చేసాం రెండు వేల పదహారు బాబు గారి ప్రభుత్వం మా టైంలో ఈ నెల్లూరు టౌన్లో వెయ్యి పదకొండు వందలకి ఇసుక ట్రాక్టర్ వచ్చేది ఫుల్ బాడీలో ఇప్పుడు తలగొట్టి మూడు వేల ఐదు వందలు నాలుగు వేలు ఇసుక మాఫియా ఏర్పడింది అని చెప్పేసి మీ ఎమ్మెల్యేలు ఒకరి మీద ఒకరు ఆరోపణ చేసుకుంటారు ఇది దురదృష్టకరమైన పరిణామం కొన్ని లక్షల కుటుంబాలు కన్స్ట్రక్షన్ నిర్మాణ పనుల మీద ఆధారపడిన కుటుంబాలు అన్ని రకాల కుటుంబాలు వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఆకలి తీర్చుకోలేని పరిస్థితుల్లో మీరు చేయటం ఒక పేదారికి రోజుకి ఏడు వందలు వస్తుంది నెలకి దాదాపు ఇరవై ఆరు రోజులు ఇరవై ఏడు రోజులు పనిచేసినా ఇరవై వేలు పైన వస్తుంది ఆయన భార్య ఇద్దరు కలిసి ముప్పై ముప్పై ఐదు వేలు వస్తుంది వాళ్ళందరూ ఈరోజు అప్పుల పాలైపోయినారు ఎందుకు ఇటువంటి ఘోరమైన నిర్ణయాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకుంటున్నాడో ఎవరికి అర్థం కాని పరిస్థితి దురదృష్టం పదకొండు వందల రూపాయలకి టౌన్లో ఇసుక అందించేవాడు ఈరోజు మూడు వేలు మూడు వేల ఐదు వందలు నిన్న వైసీపీ ఎమ్మెల్యే చెప్పారు ఇసుక మాఫియా ఉంది నాలుగు వేలు నాలుగు వేల ఐదు వందలకి ట్రాక్టర్ అమ్ముతుంటారని మేం చెప్పింది కాదు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే చెప్పే పరిస్థితి ఈరోజు వచ్చిందంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో మాకు అర్థం కాల ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఒక నిర్ణయం ప్రకటించాడు ఇసుక పాలసీ నేను సెప్టెంబర్ ఐదు నిర్ణయిస్తా అంటే మే ముప్పై తేదీ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఐదు దాకా ఎందుకంటే ఇసుక అంటే ఢిల్లీలో లోక్సభలో రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలి కదా లోక్సభ రాజ్యసభలో అంత పెద్ద నిర్ణయం కాబట్టి ఆయనకి సెప్టెంబర్ ఐదు దాకా ఇసుక నిర్ణయం తీసుకుంటాను ఈ లోపల చావండి చెప్తున్నారు బయలుదారికి ఐ మీన్ బయలుదారికి ఏడు వందల రూపాయలు అంట ఒక రోజు ఆయనతో కూడా ఉండే ఆడోళ్ళకి ఐదు వందల రూపాయలు ఒక భార్య భర్తకి పన్నెండు వందల రూపాయలు రోజుకి నెలకి మినిమం ఆదివారాలు పోయినా ముప్పై వేలు ఆరు నెలలు ఏడు నెలల నుంచి ఇప్పుడు ఈటీవీలో సరిగా రాలే నిన్న అతను ఆత్మహత్య చేసుకుంటూ తన భార్యకి సంజాయిషి చెప్పుకుంటూ క్షమాపణలు కోరుకుంటూ నా పరిస్థితి ఇది అంటే దాన్ని చూస్తే కళ్ళీళ్ళు వస్తాయి నిన్ను నేను నిన్ను నేను నిన్ను బిడ్డల్ని నేను పోషించలేకుండా అప్పులు దొరకటంలా నేను చచ్చిపోతుండా నన్ను క్షమించు అని చెప్పి అటువంటి పరిస్థితి ఏంటిది ఎక్కడన్నా ఇప్పుడు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వస్తాయి మనము ఎదుర్కోవాలా ఆర్థిక సంక్షోభం వస్తుంది ఎదుర్కోవాలా కరువు వస్తుంది కాటకాలు వస్తాయి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కెలామిటీస్ వస్తాయి కానీ ఇదేమి కాదే స్వయంగా ప్రజలు నూట యాభై ఒక్క సీటుతో గెలిపించి పరిపాలించబోయా అంటే మీరందరూ ఇళ్ళలో కూర్చోండి చావండి అని చెప్పేసేసి ఇటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవటం గతంలో ఎప్పుడు జరగల రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఏదన్నా ప్రోగ్రాం ఉంటే మేము కంటిన్యూ చేశాం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి రోసేది ఉంటే మేము కంటిన్యూ చేశాం మేము చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళు కంటిన్యూ చేశారు ఫస్ట్ టైం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన రాష్ట్రాన్ని అస్తవ్యస్తంలోకి నెట్టేసేసి వృద్ధి రేటు పడిపోయింది పెట్టుబడులు పెట్టేవాళ్ళు ఎవరు వచ్చి దానికి ధైర్యం చేయటంలా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే భయంకరమైన పరిస్థితి ఉందనే మెసేజ్ ప్రపంచంలో వెళ్ళిపోయింది ఇది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి నష్టం మీ ఒక్కరికి కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక్కరికి కాదు ఇది ఐదు కోట్ల మంది ప్రజల భవిష్యత్తుని సర్వనాశనం చేసే హక్కు మీరు మీకు ఎవరు ఇచ్చారని చెప్పేసి నేను అడుగుతా ఉండా అందుకనే ఈ రోజు మనం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ధర్నా చేపడితే అంత ఈ రోజు లోకేష్ బాబు కూడా విజయవాడ కేంద్రంగా నిరాహార దిశ కూర్చున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రోజు దీని విషయంలో మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు అన్ని పార్టీలు నిన్న సిపిఎం పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన అన్ని పార్టీలు ఈ కార్యక్రమాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాయి అందుకనే నేను ఇప్పటికైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చెప్తుండా అయ్యా ప్రశాంతంగా అడు కూర్చొని ప్రజలను ముందు బతకనే తర్వాత మీరు నవరత్నాలు ఇస్తారా దశరత్నాలు ఇస్తారు తర్వాత యథాతథంగా ఎవరు బతుకులు వాళ్ళ బతకనేయండి తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారో చేయండి 
అందుకని ఈ నిరాహార దృష్టిలో కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు వర్షం ఎట్లా నేను బయటపడుతున్నా నేను ఉదయం ఒక ఇంపార్టెంట్ కడప పెళ్లి ఉంటే చూసుకుని రెండు గుళ్ళ నుంచి వస్తుంటే వీళ్ళు అసలు ఈ నిరాహ దృష్ కొనసాగించగలరా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్న భారీ వర్షం ఆయన కూడా ఒక్కరు కూడా కదలకుండా దీన్ని జాగ్రత్తం చేసినందుకు ఈ బాధితుల అండగా నిలబడిన మా పా నాయకులు కార్యకర్తలందరికీ నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ సెలవుకుంటా